சிந்தனை அகம் சேர்க்கும் உயர் வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உயர் வள்ளுவம் வள்ளுவ நிர்வாகம் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழாவது வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் பற்றி பணிகின்றேன் அறநூலால் உலகை அறவயப்படுத்தி பல்லாண்டுகளாய் நடை செய்கின்ற வள்ளுவ கடவுளாருடைய திருவடிகளை என் உச்சி மேல் சுட்டி ஓப்பெய்துகின்றேன் வள்ளுவருடைய அருமை மிகுந்த நூலுக்கு ஆழ மிகுந்த உரை செய்து நம்மை எல்லாம் வியப்பில் ஆழ்த்துகின்ற பரிமலகர் திருவடிகளை மனமொழிமைகளால் போற்றுகின்றேன் இந்நூல்களில் ஆர்வத்தையும் விருப்பத்தையும் அறிவையும் தந்து உதவிய என்னுடைய குருநாதர்களுடைய திருவடிகளை உச்சியில் சுட்டி மனமகள் வைதுகின்றேன் உயர் வள்ளுவம் என்கின்ற இந்த சங்கமத்தை ஏற்படுத்தி உலகம் பயனுறுமாறு அல்லாண்டுகளாய் முயன்று நெறி செய்கின்ற இளையோர்க்கு என் அன்பும் வாழ்த்தும் உரித்தாகட்டும் அதிகாலை பொழுதில் இந்த சங்கமத்தில் இணைந்து குரல் நெறி பயிலும் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு சார்ந்த வணக்கங்கள் வள்ளுவருடைய நூல் அமைப்பு என்பவை எல்லாம் ஏற்கனவே நான் சொன்னவைதான் ஆனாலும் மேலோட்டமாக ஒரு தரம் அதை சொல்ல வேண்டும் அதற்கு முன்பாக கண்மணி ஒவ்வொரு நாளும் தருகிற திருப்புகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் திருப்புகளூடாக உங்களுடைய இசையையும் ரசிக்கிறேன் திருப்புகளுடைய பெருமையும் தெரிகிறது இன்னொரு பிறவி எடுத்து திருப்புகளை தனியே கற்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை உண்டாகிறது இவ்வளவு அரிய பொருளை ஒரு சொல் கூட தேவையில்லாமல் இடாமல் சந்தத்திலே ஒரு ஓசைப்பிழை வராமல் ஒரு நூல் செய்ய முடியும் என்றால் அருணகிரிநாதர் முருகனுடைய அவதாரம் என்றுதான் கருத வேண்டி இருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு தமிழ் வந்து அஹ் அருவி போல பாய்வதற்கான நியாயம் ஒன்றும் இல்லை அருணகிரிநாதர் பாதங்களை வணங்குகிறேன் கண்மணிக்கு என்னுடைய நன்றிகள் கட்டாயமாக கண்மணி நீங்கள் பலவேறு வேறு ராகங்களிலே இந்த திருப்பூர்களை பாடி வருகிறீர்கள் அது உங்களுடைய யார் நீங்கள் செய்கிறீர்களோ அல்லது ஆசிரியர்களுடைய துணையோடு செய்கிறீர்களோ தெரியவில்லை கட்டாயமாக நீங்கள் ஒரு தரம் இந்த திருப்பொருளை தனியே ஒளிநாடாவாக தொகுத்து கொள்ளுங்கள் அது பல பேருக்கு துணை செய்யும் என்று கருதுகிறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இனி நூலுக்குள்ளே சொல் செல்கிறோம் என்னுடைய நூலை அறம் பொருள் இன்பம் என்று மூன்று பகுதிகளாக பிரித்துக் கொள்கிறார் வீடு சொல்லப்படாமைக்கும் அல்லது சொல்லப்பட்டமைக்கும் ஆன காரணங்களை பரிமலர் ஏற்கனவே சொன்னதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த நூலை கற்க வேண்டிய முறைமை அல்லது இந்த நூல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற முறைமை என்பது பற்றி பரிமலர் தருகின்ற உழைப்பாயிரம் என்பது திருக்குறளை கற்பதற்கு கட்டாயமான ஒரு பகுதியாகும் அந்த பகுதியையும் நீங்கள் கற்று தேர வேண்டும் திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டும் படிப்பு என்பது ஏதோ ஒரு தரம் அதை ஒரு இடத்தை தாண்டி போவதல்ல திரும்ப 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 அனுபவிக்க 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 புது புது சுவை அதிலே இருந்து தெரியும் ஆகவே இவ்வளவு தூரம் அதிகாலையிலே எழும்பி திருக்குறள் படிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பிருக்கிற நீங்கள் கட்டாயமாக திருக்குறளை திரும்ப திரும்ப படியுங்கள் அல்லது யாருக்காவது பாடம் சொல்லுங்கள் என்பதை மட்டும் நான் உங்களிடம் வேண்டுதலாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் உரைப்பாயிரத்திற்கு பிறகு நூலுக்குள்ளே நுழைகிறோம் அறத்து பாலை நான்கு இயல்களாக பிரிக்கிறார் ஆயிரவியல் இல்லறவியல் துறவியல் ஊழியல் என்று அந்த இயல்கள் பிரிகின்றன 
பாயிரவியல் ஊழியல் என்கின்ற இரண்டும் அறத்துப்பாடுக்கு நேரடி சம்பந்தம் இல்லாதவை அது பரம்பரை சந்த சம்பந்தம் என்று சொல்வார்களே அந்த சம்பந்தம் கொண்டவை பாயிரவியல் என்பது நூலுக்கான முகப்பு ஊழியல் என்பது பொருத்தப்பாடு கருதி வைக்கப்பட்ட அறத்துப்பாலுக்குள் வைக்கப்பட்ட ஒரு இயல் இவை இரண்டையும் தவிர்த்து பார்த்தால் உள்ளரவியலும் துறவுறவியலும் தான் அறத்துப்பால் என்று சொல்லப்படுகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பாயிரவியலிலே முழுமையும் புதுமையான ஒரு பாயிரத்தை திருவள்ளுவர் செய்கிறார் வழக்கமான பாயிரவியலுக்கு சொல்லப்பட்ட வரைவிலக்கணங்களை எல்லாம் உடைத்தறிந்து விட்டு தான் நூலிலே சொல்லப் போகிற விஷயத்தை உள்ளடக்கியதான ஒரு பாயிரத்தை நான்கு அதிகாரங்களுக்கூடாக அமைத்து காட்டுகிறார் முதலே கடவுள் வாழ்த்து அந்த கடவுள் வாழ்த்திலே கடவுள் கடவுளினுடைய உண்மை சொல்லுகிறார் பிறகு வழிபட வேண்டிய அவசியம் சொல்லுகிறார் வழிபடாமையினாலே வருகிற குற்றம் சொல்லுகிறார் பிறகு இவை இரண்டையும் சேர்த்து சொல்கிறார் என்கின்ற அளவிலே கடவுளை கடவுள் வாழ்த்தை முடிக்கிறார் கடவுளாலே படைக்கப்பட்டது இந்த உலகம் இந்த உலகம் என்பது இயற்கையினுடைய வடிவாக அமைந்திருப்பது அதனாலே இயற்கையினுடைய உயர் குறியீடாக மழையை சொல்லுகிறார் நான் சிறப்பு என்ற அதிகாரத்தினூடாக மழையினுடைய அவசியம் மழையினுடைய தேவை என்பவற்றை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு அந்த இயற்கைக்குள்ளே பொருந்தி இருக்கிற அறநுட்பங்களை இனம் கண்டு சொல்லக்கூடியவர்களாகிய முற்றும் திறந்த முனிவர்கள் பற்றி சொல்லுகிறார் நீத்தார் பெருமை என்ற அதிகாரத்திலே அது வருகிறது அதற்கு பிறகு அவர்களால் சொல்லப்பட்ட அறத்தினுடைய வலிமை பற்றி சொல்லுகிறார் அறம் வலியுறுத்தல் என்கின்றதோடு பாயிரவியல் முடிகிறது திருவள்ளுவர் மிக மிக புதுமையான ஒரு புலவராய் இருந்திருப்பார் தமிழர் தமிழர் மரவிலே யாரும் கருத முடியாத ஒரு புதுமை செய்கின்ற புலவராக இருந்திருக்கிறார் என்பது அவர் குரல் வடிவை ஏற்றுக்கொண்ட வகையிலேயே நமக்கு தெரிகிறது அவர் குறை செய்த பரிமழகர் அவருக்கு நிகரான நுட்பம் கொண்டவர் அவருடைய உரை உரை குறை உரை பாயிரமும் அந்த அளவு நுட்பம் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியாக பாயிரவியல் முடிகிறது இல்லறவியல் தொடங்குகிறது இரண்டு கூறுகளாக அறத்தை பிரிக்கிறார் ஒன்று இல்லறம் மற்றது துறவரம் நான் பலதரமாக சொன்னதுதான் இல்லறம் என்பது பற்றுகிற அறம் பற்று வைக்கின்ற அறம் துறவரம் என்பது பற்று விடுகின்ற அறம் இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம் பெரியவர்கள் எவ்வளவு ஆழமான சிந்தனை கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த இந்த பிரிவு ஒரு சான்று பற்று வைத்த ஒன்றுக்கொன்று முரண் பற்று வைத்தல் என்பது வேறு பற்று விடுதல் என்பது வேறு ஒன்றுக்கொன்று முரண் ஆனால் அம்முரணான இரண்டு விடயங்களுமே அறமாக இருக்க முடியும் முரண் மற்றவர்கள் என்றால் என்ன செய்வார்கள் என்றால் முரணை ஒதுக்குவார்கள் இல்லறம்தான் வேண்டும் என்றால் துறவரம் வேண்டாம் என்பார்கள் துறவரம் தான் வேண்டும் என்றால் இல்லறம் வேண்டாம் என்பார்கள் நம்பெரியவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை இது தனியே திருவள்ளுவருடைய முடிவு அல்ல நம் பாரம்பரிய சிந்தனை பெரியவர்களுடைய சிந்தனை முடிவு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இரண்டும் ஒதுக்க தேவையில்லை இல்லறமும் அறமாகும் துறவரமும் அறமாகும் பற்று வைத்தலிலும் அறம் உருவாக்கலாம் பற்று விடுதலிலும் அறம் உருவாக்கலாம் மொத்த வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் அமையும் என்பதை இனங்காட்டுவதற்காக இல்லறத்தை ஒரு கூறாகவும் துறவரத்தை ஒரு கூறாகவும் எடுத்துக்கொண்டு இரண்டையும் இரண்டு இயல்களாக்கி திருவள்ளுவர் பேச தலைப்படுகிறார் முதலிலே இல்வாழ்வானுடைய கடமை இல்வாழ்க்கை என்பது வெறும் பொருள் வாழ்க்கை அல்ல என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் எப்படியோ திருக்குறள் பயிலுகிற நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இல்வாழ்க்கை என்பது அறம் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை அன்பு சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை இவை இரண்டும் இல்லாத பட்சத்திலே இல்லறம் என்ற ஒன்றே இல்லை தனியே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கூடி குழந்தை பெறுவதற்கு பெயர் இல்லறம் இல்லை என்பதை தயவு செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்று சொல்லுகிறார் அன்பு பண்பாக இருக்க வேண்டும் அறம் பயனாக இருக்க வேண்டும் இவை இரண்டும் இல்லாத பட்சத்திலே நான் இல்லறம் நடத்துகிறேன் என்று சொல்வதிலே ஒரு அர்த்தமும் இல்லை 
என்பதை நீங்களும் உணருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் இதை சொல்லி உலகத்திலே அறம் பரவுமாறு நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆகவே இல்லறத்திலே திருவிழல்வர் சொல்லத் தொடங்குறது இல்வாழ்க்கை என்கின்ற அதிகாரத்திலே இல்லற இல்லற ஒரு ஆணை முக தலைப்பா தலைவனாக கொண்டுதான் நூல் பேசப்படுகிறது ஆகவே முதலிலே ஒரு ஆணுக்கு சொல்வதாக இல்லறத்தை நடத்துகின்ற ஒரு தலைவனுக்கு சொல்வதாக இல்லறத்தை அமைத்து கொண்டு போகிறார் அதிலே அவர் சொல்லுகிற விடயங்கள் பல பதினொரு கடமைகளை அவன் செய்ய வேண்டும் அது அது கட்டாயம் என்று கருதுகிறார் அப்பொழுதுதான் ஒரு சமூக வாழ்க்கை நிகழும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பதினொரு கடமை நான் பல தரமாக சொல்லிவிட்டேன் இந்த பதினொரு கடமையையும் நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தீர்களானால் சமூகத்தை பிணைத்து கட்டுகிற ஒரு வேலை அந்த பதினொரு கடமைக்குள்ளேயும் இருக்கும் துறவிகளை பேணுவது நம்மை சார்ந்தவர்களை பேணுவது இயலாதவர்களை பேணுவது உறவினர்களை பேணுவது விருந்தினர்களை பேணுவது என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த பதினோரு கடமைகளும் என்ன செய்ய என்ன அடையாளப்படுத்துகிறது என்றால் ஒரு உறவு வட்டத்தை உருவாக்குகிற வேலையை அது செய்கிறது அதுதான் இந்த பதினோரு பதினோரு கடமை என்றால் ஏதோ எனக்கு கடமைக்கு செய்கிறேன் என்று சொல்வது போல வெறுமனே கடமை அல்ல அது ஒரு உறவு வட்டத்தை உருவாக்கி தருகிற கடமை அதே நேரத்திலே நம்முடைய நன்றி கடனை காட்டுகிற கடமை இவை மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த பதினோரு கடமையும் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நாம் எப்படி பொருள் தேட வேண்டும் கடமைகள் செய்ய பொருள் வேண்டும் பொருள் எப்படி தேட வேண்டும் என்றால் பழியஞ்சி பகுத்து உண்ண வேண்டும் என்கிறார் இந்த ரெண்டு விஷயமுமே போதுமானது என்று நினைக்கிறேன் ஒரு உறவு வட்டத்தை அன்பினாலே உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த உறவு வட்டத்தை பேணுவதற்கு பொருள் வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளை நீ ஏதோ இஷ்டத்துக்கு சேர்க்க வேண்டும் என்பது இல்லை அதை நெறிபொருளாமல் சேர்க்கிற பணத்தினாலே இந்த பதினோரு கடமைகளையும் செய்ய வேண்டும் பிறக கைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருளுக்குள்ளேயும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படித்தான் நம் மூதாதையர்கள் வாழ்ந்தார்கள் இன்றுதான் நமக்கு பெருந்தேவைகளை உருவாக்கி கொண்டு நாம் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் சமைத்த ஒரு குடி சோற்றிலே உறவு பேணிய உறவு முறைதான் நம்முடைய தமிழர் வாழ்வு முறை என்பதை தயவு செய்து மறந்து போய்விடாதீர்கள் பெரிய பொருள் வட்டு பதினோரு கடமை செய்வதோ ஆனால் நிறைய உடைக்க வேண்டும் நிறைய லஞ்சம் வாங்க வேண்டும் நிறைய கடவுளுக்க வேண்டும் என்று ஒன்றும் இல்லை உங்கள் உங்களுக்கு சமைக்கிற சாப்பாட்டிலே ஒரு குடி சோறு போடுவதிலேயே பதினோரு கடமையும் செய்து விடலாம் அப்படி பதினோரு கடமைகளையும் அன்பின் வட்டமாக நினைத்து காட்டுகிறார் திருவள்ளுவர் அந்த பதினோரு கடமைகளிலே அவர் சொல்வதும் அதற்கு பிறகு அதை செய்வதற்கான வழிநெர் நெறிமுறையை காட்டுவதும் என்பது நமக்கு காட்டப்படுகிற ஒரு மிக உயர்ந்த வாழ்க்கை நெறி என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அதற்கு பிறகு இந்த பதினோரு கடமைகளை ஒரு ஆடவன் தனியே செய்ய முடியுமா என்றால் ஒரு இல்லற வாழ்க்கையிலே ரெண்டு பகுதி இருக்கும் என்னவென்றால் இல்லத்துக்குள் இருந்து செய்கிற கடமைகள் இல்லத்துக்கு புறம் சென்று செய்கிற கடமைகள் என்று ஆகவே தனி ஒரு ஆடவன் இல்லறத்தை செய்ய முடியாது இல்லறம் செய்வதானால் அவனுக்கு வீட்டுக்குள்ளும் கடமை செய்ய வேண்டும் வெளியிலும் செய்ய வேண்டும் ரெண்டையும் ஒரே ஆள் செய்ய புறப்பட்டால் ஒன்றிலும் முழுமை வராது இன்றைக்கு நம் குடும்பங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்கிற குழப்பம் இங்கேதான் வந்திருக்கிறது என்னவென்றால் ஆணும் வேலைக்கு போக வேண்டும் பெண்ணும் வேலைக்கு போக வேண்டும் எல்லாரும் வெளியிலேயும் போக வேண்டும் வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்க வேண்டும் என்றால் வெளி வேலையும் ஒழுங்காக நடக்காது உள் வேலையும் ஒழுங்காக நடக்காது தேவைகளை சுருக்கிக் கொண்டால் ஒருவருடைய உழைப்பு போதுமானதாக இருக்கும் அப்படித்தான் திருவள்ளுவர் இனம் காட்டுகிறார் புறத்திலே சென்று கடமை செய்கிறது ஆண் மகன் என்றும் அகத்திலே இருந்து கடமை செய்வது பெண் மகள் என்றும் இணைப்பு உண்டாக்குகிறார் இது வெறும் புத்தியல் சாலித்தனத்தால் இடப்படுகிற திட்டமிடுதல் அல்ல அது அதை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு வரைபடம் போட்டு அல்லது ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு எது செய்கிறார்களா என்றால் அப்படி இல்லை இயற்கையும் அந்த உந்துதலை தருகிறது ஒரு ஆடவன் குறிப்பிட்ட பருவத்துக்கு வருகிற பொழுது அவனுக்கு உடல் ரீதியாகவும் ஒரு உறவு தேவைப்படுகிறது உடல் ரீதியாகவும் ஒரு உறவு தேவைப்படுகிறது அது இயற்கையே அந்த உந்துதலை உண்டாக்குகிறது யாரும் சொல்லி வருவதல்ல தானாக இயற்கை அந்த உந்துதலை உருவாக்கும் 
அதை நம் வாழ்க்கைக்கு அதை அப்படி இயல்பாக உண்டாகிற உந்துதலை நம் பெரியவர்கள் அறமாக்கி வரிசைப்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் அவர்களுடைய சிறப்பு வெறுமனே அறம் பேசுறது என்றால் பேசிவிட்டு போகலாம் அது இயற்கையோடு பொருந்தாத பட்சத்திலே நிற்காது அது நிற்க வேண்டும் என்றால் இயற்கையோடு பொருந்த வேண்டும் அதனாலே அறம்பகுத்த நம்முடைய பெரியவர்கள் இயற்கையை உள்வாங்கி பொருத்தித்தான் அறம்பகுக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே அந்த குறித்த பருவம் பெறுகிற பொழுது ஒரு ஆளவனுக்கு ஒரு பெண்ணினுடைய துணை தேவைப்படும் அந்த துணை அவனுடைய உடல் உள துணை மட்டுமல்லாமல் இல்லறத்துக்கும் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதால்தான் அந்த அதிகாரத்துக்கு வாழ்க்கை துணை நலம் என்கிறார் ஒரு பெண் ஒரு ஆடவனுக்கு துணை செய்கிற பொழுது அந்த துணை அவனுடைய இயற்கை தேவைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதே நேரத்திலே அவனோடு சேர்ந்து அவள் அவன் செய்ய தலைப்பட்ட அந்த அன்பும் அறமுமாகிய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துகிறவளாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்வதாக வாழ்க்கை துணை நலம் என்கின்ற அதிகாரம் அமைகிறது உங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்திலே வந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியும் பெண்ணினுடைய பெருமை பெண்ணு பெண்ணினுடைய சிறப்பு ஆஹ் ஒரு இல்லற பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதி என்பவற்றை எல்லாம் அதிலே சொல்லி முடிக்கிறார் இனி ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ இயற்கையினுடைய அமைப்பிலே ஒரு ஒரு குழந்தை பேரு இயல்பாக உண்டாகும் அந்த குழந்தை பேரு அந்த குழந்தை பேரு என்பது வெறுமனே ஏதோ ரெண்டு பேர் சேர்ந்ததாலே பிறந்த குழந்தை பேர் அல்ல அது நம்முடைய விதிப்பையனாலே நமக்கு கிடைக்கிற பேரு அந்த குழந்தைகளாலே நமக்கு வரக்கூடிய நன்மைகள் குழந்தைகளுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்து புதல் வரைபடுதலிலே சொல்லுகிறார் கணவன் மனைவி குழந்தை என்று வருகிற பொழுது அடுத்ததாக அந்த அன்பு இயல்பாக அவர் அந்த மூன்று உறவுக்குள்ளே உருவாகிறது இந்த மூன்று உறவுக்குள்ளே உருவாகிற அன்பு அது ஒரு ஒரு ஆரம்பம் போல ஒரு ஒரு உறவுகளை அடுக்கி வைத்து விட்டு ஒரு ஒரு தீக்குச்சியை தட்டி வைத்த உடனே மெல்ல 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 அந்த நெருப்பு பரவி அந்த பெரிய பிறகு கோவிலே நெருப்பு முழுமையாக பரவுவது போல முதலிலே இந்த இந்த கணவன் மனைவி பிள்ளை என்கின்ற அந்த கூட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன குச்சியாலே அன்பை விரத்தியாக்குகிறார் கடவுள் அது பிறகு மெல்ல மெல்ல விரிய வேண்டும் நாம் நாம் கொளுத்தி போட்ட அந்த குச்சி நெருப்பை உண்டாக்காமல் அணைந்து விட்டால் அது நமக்கு தோல்வி ஆகவே அதை கொச்சியை கொளுத்தி போட்ட உடனே அது விரிந்து எரிய வேண்டும் அந்த விரிந்து எரிதல் மெல்ல மெல்ல தொடங்குவதைத்தான் அறத்து பால் முழுவதும் சொல்கிறது இங்கே அந்த அந்த குச்சியிலே கொளுத்தி போட்டு விட்டார்கள் மூன்றில் அன்பு வந்து விட்டது நாளுக்கு நாள் அன்பு விருத்தி ஆகிறது விருத்தி ஆகிற அன்பு இல்லம் நிரம்புகிறது இல்லம் நிரம்பிய அன்பு இல்லத்தை தாண்டி கசிந்து சமூகத்துக்குள்ளே செல்கிறது இதுதான் திருவள்ளுவருடைய நூல் அமைப்பு எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் சென்று இதை சொன்னாலும் இந்த நூலை ஒருவன் மதிக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படியா இப்படி ஒருவர் வகுத்திருக்கிறாரா என்று வியப்பார்கள் இதுவரை அந்த வியப்பை நாங்கள் உலகத்திற்கு உண்டாக்காதது நம் தமிழினத்தினுடைய குற்றம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே அந்த கடமை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதையும் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த அன்பு விருத்தியாகி சமூகத்துக்குள்ளே விரிவதற்கான அடையாளம் விருந்தோம்பல் அதற்கு பிறகு அந்த சமூக சமூக இணைப்புக்கு தேவையான இன்சொல் இப்படியே போகிறது பிறகு சமூக மனிதனாகிற பொழுது அவன் தூயனாக வேண்டும் தூயனாக வேண்டும் என்கிற பொழுது வெறும் மன உடல் தூய்மை இல்லை மன தூய்மை வாக்கு தூய்மை மூன்றும் தூய்மையாக வேண்டும் அதாவது உடல் தூய்மை என்பது செயலினுடைய தூய்மை வாக்கு தூய்மை அடுத்தது மன தூய்மை மன தூய்மையிலிருந்துதான் வாக்கு தூய்மை பிறக்கும் வாக்கு தூய்மையிலிருந்துதான் செயல் தூய்மை பிறக்கும் தூயன் அல்லாத ஒருவனை ஒரு சமூகம் ரொம்ப நாளைக்கு ஜெயிக்காது என்னதான் அவன் அன்பு செய்தாலும் அன்பு செய்யக்கூடியவனாக இருந்தாலும் தூயனா மன தூய்மை இல்லாதவனை நாம் ஒரு இழுத்துக்குள்ளே கூப்பிடவே முடியாது ஆகவே உடல் தூய்மை மன செயல் தூய்மை மன தூய்மை வாக்கு தூய்மை என்பவை அவசியம் என்பதை எல்லாம் சொல்லி அதனோடு அப்படி ஒரு ஒரு தூய்மை உருகிற பொழுது சமூகம் அவனை இறுக பற்றி கொள்ளும் எப்படி ஒரு பிள்ளை மனைவி அவனை அவனை தமக்காக ஆக்கி கொண்டார்களோ அப்படி இவனுடைய தூய்மை மிக்க அன்பும் அறமும் அவனை சமூகத்தாலே சமூகத்தை அவனை பற்றி கொள்ள வைக்கும் அவனும் சமூகத்தை பற்றி கொள்ளுவான் அப்படி பற்றுகிற பொழுது சமூகம் குடும்பமாகும் குடும்பத்திலே இருந்து தொடங்கிய அந்த இல்லற வாழ்க்கை 
பிறகு சமூகத்தை குடும்பமாக்கும் ஒரு சமூகம் குடும்பமான உடனே எப்படி தன் குடும்பத்துக்கு அவன் தன் பொருளை செலவழித்தானோ அப்படி சமூகத்துக்கு செலவழிப்பான் அப்படி செலவழிப்பான் என்பதை காட்டுவதுதான் ஈகை ஒப்புரவு தனி மனிதனுக்கு கொடுப்பது சமூகத்துக்கு கொடுப்பது என்று இரண்டு வகையாக அதை பிரித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படி கொடுக்கிற பொழுது எப்பொழுதுமே கொடுப்பதனாலே புகழ் வரும் அதை மறந்து போகாதீர்கள் அதுதான் அதுதான் பாரதத்திலே கர்ணன் அந்த உத்தியை கைப்பிடிக்கிறான் அவனுக்கு பல வாழ்க்கை இழுக்குகள் இருந்தாலும் கூட அவன் கொடையை கையிலே எடுத்த உடனே யாரும் அவனை விளக்க முடியாமல் போகிறது ஆகவே கொடை என்பது நம்மை அங்கீகரிக்க செய்கின்ற ஒரு பண்பு அந்த பண்பு இயல்பாக இல்லறத்தானுக்கு தானாக வரும் அவன் புத்தியாரை சிந்தித்து செய்தால் அது அது சரியில்லை இது செய்தால் எனக்கு இது வரும் என்று செய்தால் அது இல்லறத்தினுடைய செழிப்பாகாது இல்லறத்திலே முதிர்ச்சியுற முதிர்ச்சியுற அது தானாக அமையும் அந்த 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 கொடுக்க உலகத்திற்கு கொடுக்கிற தன்மை வந்து அதனாலே புகழ் வரும் அது இயல்பாக அமைகிற புய புகழ் உண்டாக்குகிற புகழ் அல்ல அந்த புகழ் வருகிற பொழுது அவ அதனோடு இல்லறத்தினுடைய நிறைவு உண்டாகிறது என்று இல்லறவியலை முடிக்கிறார் ஆகவே எவ்வளவு ஒரு அழகான அடுக்குமுறை என்பதை நாம் திரும்ப இதையெல்லாம் நான் முன்பும் சொல்லி இருக்கிறேன் இப்பொழுது மனதுக்கு வருகிற சில வித்தியாசமாக சொல்ல நினை மனம் சொல்லுகிறது அதை சொல்லுகிறேன் ஆகவே இதுதான் இல்லறம் இல்லறத்தினுடைய நிறைவிலே புகழோடு அந்த வாழ்க்கை முடிய வேண்டும் அது இம்மை பயன் மறுமை பயன் அவனுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்கிறார்கள் மறுமை பயன் என்னவோ ஏதோ அதுல சில பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் இருக்காது நம் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அத்தனையிலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆகவே சொர்க்கம் என்று ஒன்று உண்டு அதிலே நமக்கு இன்பமான வாழ்வென்று உண்டு என்று நான் நம்புகிறேன் அஹ் நம்பாதவர்கள் கூட இம்மை பயன் நோக்கி இவற்றை செய்யலாம் இம்மை பயன் உலகம் உங்களை போற்றுகிற தன்மை வருவதுதான் புகழ் அப்படி உலகம் போற்ற வாழ்கிற வாழ்க்கையே சொர்க்கம் தான் அதையே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லறமத்திலே கொண்டு வந்து விட்டு பிறகு துறவரத்திலே தொடங்குகிறார் இல்லறமும் துறவரமும் வேறுபட்டவை அல்ல என்று இங்கேதான் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் பற்றுகிற அறம் பற்று விடுகிற அறம் என்று சொன்னேன் அப்ப வேறுபட்டவையா என்றால் இல்லை பற்ற 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 பற்று விடுகிற தன்மை வரும் அதற்கு அது கிவாஜா அவர்கள் ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லுவார் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை கிவாஜா சொல்லுகிற முறைமை ஒரு பிறகு கட்டு ஒரு பிறகு கட்டு இருக கட்டிய கட்டு இந்த கட்டிலே இருக்கிற விறகை எப்படி அவுத்தெடுப்பது என்று கேட்கிற பொழுது அந்த அந்த இறுக்கத்தை அவர் என்ன சொல்வார் அந்த அந்த கட்டை அந்த கட்டை எப்படி அவுத்தெடுப்பது என்று கேள்விக்கு அவர் என்ன சொல்வார் என்றால் என்னொரு கயிறை போட்டு அதை விட இறுகமாக கட்டினால் முதல் கட்டின கட்டு அவிழ்ந்து போகும் என்பார் ஒரு விறகு கட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறது இறுக கட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த இந்த கட்டினிய கட்டை அவுப்பதற்கு வழி என்னவென்றால் இன்னொரு கயிறை போட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் உருக கட்டி விட்டால் முதல் கட்டு தானாக அவிழ்ந்து போகும் அதுதான் இல்லறமும் துறவரம் இல்லறம் என்று ஒரு அழகான கட்டு கட்டினோம் இனி துறவரத்துக்கு போகிற பொழுது என்னவென்றால் அது என்ன கொஞ்சம் இறுக்கமான ஒரு கட்டு அந்த கட்டுக்கு வர இந்த கட்டு தானாக கலந்து போய்விடும் துறவரத்துக்கு அப்படித்தான் நம்மை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் அங்கே போகிற பொழுது ஆரம்பத்திலேயே இல்லறத்திலே ஒரு முதிர்ச்சி அன்பின் முதிர்ச்சி வந்ததாலே அது அருளாக நிற்கிறது அன்புக்கும் அருளுக்கும் வேதம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த அருள்நிலையை எழுதிய உடனே துறவரத்தை அவன் ஆரம்பிக்க தலைப்படுகிறான் அது இரண்டு கூறாக பிரிக்கப்படுகிறது விரதம் ஞானம் என்று விரதம் என்பது தன் ஆத்மாவையும் புத்தியையும் தயார்படுத்துகிற நிலை ஒரு 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 உயர்நிலைக்கு அதாவது இங்கே அன்பு இன்பமாகியது அங்கே துறவு பேரின்பமாகும் இன்பத்தை எழுதிய ஒருவன் பேரின்பத்தை எய்தாமல் இருப்பானா நாங்கள் கொஞ்சம் பணம் கிடைத்த உடனே அதை பணம் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஓடி திரிவது நம்ம இயல்பாக இருக்கிறது அல்லவா அப்போ கொஞ்சம் இன்பம் கிடைத்தால் பிறகு பேரின்பம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்று கட்டாயம் தெரிய வரும் அதை நோக்கிய ஒரு பசி தொடங்கும் அந்த பசிக்கு எவனும் தியாகம் செய்ய தலைப்படுவான் அதுல அது உங்களுக்கு தேவை அதாவது எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது என்றால் அந்த தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு நான் எதையும் தியாகம் செய்வேன் அது போல பேரின்பம் ஒன்று ஒன்று இருக்கிறது என்று தெரிந்து விடும் இல்லறத்தினுடைய நிறைவிலே இப்போ பேரின்பம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்று தெரிந்து விட்டால் அதற்கு சில விஷயங்களை விடவும் 
அதுக்காக நம்மை வருத்தி கொள்ளவும் கூட நாம் தயாராகுவோம் அதுதான் விரதம் விரதத்திலே எப்படி ஒரு ஆன்மாவை பக்குவப்படுத்துவது இவரத்திலே ஒரு ஒரு ஒருவன் ஒரு ஒரு ஒருவருடைய உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்துவது அல்லது புத்தியை பக்குவப்படுத்துவது துறவரத்திலே ஒருவருடைய ஆன்மாவை பக்குவப்படுத்துவது இது இன்னும் அதை விட பெரிய இன்பம் அனுபவிப்பதற்கு வழி ஆகவே விரதங்களிலே ஆன்மாவை பக்குவப்படுத்துகிற வேலைகளை தொடங்குகிறார் புத்தியை பக்குவப்படுத்தி உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்துவதெல்லாம் இல்லறத்திலே முடிந்து விட்டது இனி ஆன்மாவை பக்குவப்படுத்துவனா அப்பொழுது அது ஏன் பக்குவப்படுத்தவனோ அது என்ன கட்டாயமா என்றால் கட்டாயம் ஒன்றும் இல்லை சிற்றின்பத்தை அனுபவித்து சந்தோஷப்பட்டாய் அல்லவா அதை விட பேரின்பம் ஒன்று இருக்கிறது அதை அனுபவிக்க போகிறாயா என்று கேட்டால் எவனும் மாட்டேன் என்று சொல்ல மாட்டான் அந்த பேரின்ப அனுபவத்துக்காகத்தான் இந்த தியாகங்கள் சிலவற்றை செய் சிலவற்றை விட்டுத்தான் சிலவற்றை பிடிக்க வேண்டும் சர்க்கஸிலே இந்த கயிறுலே தொங்குவார்கள் அப்படி தொங்கி ஆடுகிறவன் ஒரு கயிறுலே ஆடி இன்னொரு கயிறுக்கும் போவான் அப்படி போகிற பொழுது இந்த கயிறை விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அதையும் பிடித்து இதையும் பிடித்தால் அது 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 சர்க்கஸாக இருக்க முடியாது ஆகவே இதை விட்டு விட்டு அதை பிடிப்பது போல இல்லறத்திலே பெற்ற இன்பத்தை விட்டு பெரிய இன்பம் அது விடுவது ஒன்றும் துறவு உலகத்திற்காக இல்ல தனக்காக என்னும் பெரிய இன்பத்தை ஆன்மா அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆன்ம பயிற்சிகளை செய்வதுதான் விரதம் அது புலால் மறுத்தலிலே இருந்து கொல்லாமை வரை வருகிறது அவ்வளவுந்தானா என்றால் இல்லை அவசியமானவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார் பரிமேலக இனி அதிலே இருந்து அந்த அந்த நிறைவு வருகிற பொழுது ஞானம் உண்டாகிறது அதுதான் திருக்குறளுடைய சாறு திருக்குறளுடைய பிழிவு அவ்வளவுதான் நான்கு அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார் இந்த பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் எதற்கு என்றால் அன்பு பயிற்சியிலே முதிர்ந்தோம் பிறகு அதை விட பேரன்பு அதனாலே இன்பம் உற்றோம் அதை விட பேரின்பம் ஒன்று இருக்கிறது என்று தெரிந்தது அதை தேட தொடங்குகிற பொழுது விரதங்களுக்கூடாக கடந்து வந்தோம் இப்பொழுது ஆன்மா ஓரளவு பக்குவம் பெற்று விட்டது அந்த பக்குவத்தின் விளைவாக உருவாவது ஞானம் அந்த ஞானத்தை நாடு கூறுகளாக பிரித்து காட்டுகிறார்கள் அந்த ஞானம் வந்து விட்டால் முதலிலே நிலையாமை உணரப்படும் அதற்கு பிறகு அந்த நிலையாமை உணர்ந்து விட்டால் இவையெல்லாம் சளிப்பு வந்து விட்டு விடுவோம் அதனாலே துறவு உண்டாகும் துறவு உண்டாக மெய்யுணர்வு தானாக வந்து சேரும் எது இந்த இந்த உலகத்தினுடைய இன்பம் எது மறு உலகத்தினுடைய இன்பம் எது இறைவன் யார் என்ற அந்த மொத்த மெய்யும் உண்மைகளும் உணரப்படுவதனாலே துறவுக்கு பிறகு மெய்யுணர்வு என்ற ஒரு அதிகாரம் அந்த மெய்யுணர்வுக்கு பிறகு அஹ் மெய்யுணர்தலுக்கு பிறகும் அந்த நம்முடைய எல்லாம் உணர்ந்து விட்டோம் உண்மை உணர்ந்து விட்டோம் அந்த கிட்டத்தட்ட இறையை பெற்றுகிற நிலைக்கு வந்து விட்டாலும் கூட உடம்போடு கூடியிருக்கிற காரணத்தினாலே உடம்பு பழையபடி அங்கங்கு இழுக்கும் கெட்ட நண்பர்கள் பிழை திருந்தின நண்பர்கள் திருந்தின நண்பனை பிழை நோக்கி இழுப்பது போல இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு குடிக்கலாம் தானே இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு உண்ணலாம் தானே என்று சொல்லி சொல்லியே இந்த நண்பர் சில நண்பர்கள் சில நண்பர்களை கெடுப்பார்கள் அது போல இந்த நம்முடைய புலன்களும் அனுபவித்த இன்பத்தை காட்டி இந்த ஆன்மாவை இழுக்க பார்க்கும் இது பக்கம் பாவேன் பாவேன் என்று இழுக்க பார்க்கும் அப்படி இல்லாமல் அதையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்காக கடைசி அதிகாரமாகிய அஹ் அபாறுத்தல் என்கின்ற அதிகாரத்தை வைத்து அதனோடு அறத்துப்பாலை நிறைவு செய்கிறார் அன்பிலே தொடங்கியது பேரின் அன்பிலே தொடங்கி அதனாலே இன்பத்தை காட்டிய திருவள்ளுவர் அப்படியே வளர்த்து வளர்த்து பேரின்பத்துக்கு வழிகாட்டி நிறைவு செய்கிறார் இதுதான் ஒரு முழுமை வாழ்வு இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இல்லறத்திலே போன ஒருவன் துறவரத்தின் உச்சம் தொடாவிட்டால் அந்த இல்லறம் முழுமை பெறவில்லை என்று அர்த்தம் அத்தகைய ஒரு நல்ல உயர் துறவு நிலையை துறவு நிலைக்கு வழிகாட்டி உண்மையான ஆன்ம சாந்தியை இன்றைக்கு பொருள் நோக்கி நம்முடைய பெரிய எல்லாரும் நம்முடைய சமூகம் ஓடுகிறது ஆனால் ஒருவருக்கும் ஆன்ம திருப்தி இல்லை ஆன்ம திருப்தி வர வந்து விட்டால் இவை எல்லாம் தேவையற்றவைதான் அழகு அளவுக்கு அதிகமாக நாம் சேர்க்க நினைப்பதும் சேர்ப்பதும் மனத்தினுடைய விகாரத்தால் ஏற்படுவது தவிர நம் தேவைக்கு அதனாலே நிம்மதியோ சந்தோஷமோ இல்லை இதை காட்டுவதோடு அறத்துப்பால் நிறைவுறுகிறது அதை தொடர்ந்து இந்த ஒழுங்குகளுக்கு மீறி சில நேரத்திலே சிலர் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் பாதிக்கப்படும் என்றால் கெட்டவன் பயன்பெறுவான் நல்லவன் வீழ்வான் அது அபூர்வமாக நடக்கிற விதிவிலக்கு 
இந்த விதிவிலக்குக்கு காரணத்தை சொல்லாவிட்டால் ஓரிருவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து பார்த்தியா நல்லவன் விழுந்து விட்டான் ஆகவே நன்மையாக நடப்பதனாலே என்ன பயன் என்று சமூகம் பிழையை நோக்கி நகரும் ஆகவே அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது அவர்கள் வேண்ட அவர்கள் அற அற அறவழியிலே சென்றும் விழுந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் சென்ற பிறவிகளிலே அல்லது முடிந்த பிறவிகளிலே எங்கோ பிழைவிட்ட பிழை வந்து அவர்களை தண்டிக்கிறது என்று நம் வினை கொள்கையை விளங்கப்படுத்தி ஊழ் என்ற அதிகாரத்தை வைத்து அது ஒரு அதிகாரத்தை ஒரு இயலாக வைத்து அறத்து பாலை நிறைவு செய்கிறார் இவ்வளவும் புரிந்தால் வாழ்க்கை போதும் இவ்வளவு திருக்குறள் படித்ததனுடைய பயன் அறத்து பால் பிடித்தால் வந்துவிடும் பிறகு பொருட்பாலும் காமத்து பாலும் இதனுடைய உபசர்க்கங்கள் அதாவது இதுக்கு சும்மா அப்படி அந்த சப்போர்ட் என்ன அது அதுவும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளுவான் அதாவது முழுக்க உலகியல் தெரியாதவனும் வாழ்க்கையிலே தோற்று போவான் ஆகவே இனி உலகியல் சொல்ல போறார் அதற்கு சார்வரம் என்று பெயர் இதுவரை பேசியது முதலரம் சார்வரத்திலே முக்கியமாக பொருளும் இன்பமும் வருகிறது பொருள் எதற்கு தேவை என்றால் இல்லம் நடத்த தேவை இன்பமும் அதற்குத்தான் தேவை அந்த பொருள் வருகிற வரவு முறை பற்றி தனியே சொல்லுகிறார் அதுதான் நான் படிக்கிற பொழுது வியக்கிற வியப்பு அறத்துப்பாலை இவ்வளவு தூரம் கற்ற ஒருவர் பிறகு பொருட்பாலை சொல்ல வேண்டிய தவிர பெரும்பாலும் இப்ப பாருங்கள் அறநறிப்பட்டவர்கள் என்பவர்களுக்கு உலகியல் தெரியாது அதனாலே தோற்று போகிறார்கள் அறைய நான் நான் முன்பு யாரவான் எனக்கு பக்திமான என கண்டு கண்டு வாழ்க்கையை தோற்றது மனைவி பிள்ளைகளாலே வறுக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் தான் பெரும்பான்மையானவர்கள் திருவள்ளுவர் அப்படி செய்யவில்லை அறத்துப்பால் என்று உண்டு அதை நீ புரிந்து கொள் உலகியல் வாழ்க்கையிலே உனக்கு போய் இல்லறம் நடத்துகிற பொழுது பொறுப்பாலும் தெரிய வேண்டும் பொறுப்பால் தெரியாவிட்டு அறத்து பாலிலே நான் திருக்குறள் படித்தேன் அறத்து பால் என்று கண்டு நேராக போனால் ஒரு சில வேலை மனைவி மக்களாலேயே வறுக்கப்படக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் அப்படி இல்லாமல் நீ பொருளையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொருள் என்பது பொருளை தருகிற நிர்வாகம் அது மட்டுமல்ல பொருளை நான் இதை பலரும் சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு பொருள் என்பது பொருளை தருகிற நிர்வாகம் பொருளை தருகிற நிர்வாகம் என்பது உலகியல் அறிவு அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பொருளை தருகிற நிர்வாகம் என்பது தனியே இந்த நாங்கள் சொல்லுகிறோமே இந்த என்ன இந்த நிர்வாகம் படிக்க பற்றிய நூல்களுக்கு ஏதோ ஆங்கிலத்திலே ஒரு பேர் சொல்ற அதுவல்ல அதனூடாக நாம் என்ன கற்கிறோம் என்றால் உலகியலை கற்கிறோம் இதுவரை கற்றது அறவியல் இப்பொழுது உலகியல் சொல்லுகிறார் உலகியல் சொல்லுகிற பொழுது சில வாழ்க்கையிலே சில விட்டு கொடுத்தல்கள் சில மாற்றங்களை நாம் சந்திக்க வேண்டி வரும் பிழையானது அதை கையாளுகிற முறைமை அந்த கையாளுகிற பொழுது சில அறமுறல்களை நான் திருவள்ளுவர் உட்காட்டு உட்படுத்தி காட்டுகிறார் அந்த அறமுறல்கள் என்பது அறமுறலுக்கான அங்கீகாரம் இல்லை அதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறமுறலுக்கான அங்கீகாரம் இல்லை திருவள்ளுவரே சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே பொருட்பாலே வருகிறது நானும் செய்கிறேன் அந்த அந்த வேலை இல்லை அந்த அறமுறல் என்பது எதற்காக வென்றால் உன் நலத்துக்காக அல்ல எப்படி நீ இல்லறம் செய்கிற பொழுது உன்னை சார்ந்து சில பேர் இருப்பார்கள் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் இந்த அறமுறல்களுக்கு அனுமதி தருகிறார் எப்படி நம் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பாம்பு வந்தால் அதை அடித்து துரத்துகிறோமோ அப்பொழுது அது அன்பின்மை அல்ல அது அன்புதான் எப்படி அன்பு என்றால் என்னை சார்ந்தவர்களை நான் காக்க வேண்டும் அப்படி காக்க வேண்டும் என்பதுக்காக அறமுறைகளை தவிர திருவள்ளுவர் பொருட்பாலிலே அறமுறை சொல்லி இருக்கிறார் என்று நாங்களும் செய்ய போகிறோம் என்று செய்ய தொடங்கினால் அது முட்டாள்தனம் ஆகவே பொறுப்பாளிலே வருகிற அறமுறல்கள் என்பது அறத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக வருகிற அறமுறல்கள் என்று இனம் கண்டு கொண்டு பொறுப்பாளி படிக்க வேண்டும் அதிலே மூன்று இயல்கள் அமைக்கிறார் அந்த மூன்று இயலிலே அரசியல் என்பது நிர்வாக தலைவன் பற்றிய மொத்த தொகுப்பு அங்கவியல் என்பது நிர்வாகத்திற்கு துணை செய்கிற பகுதிகள் பற்றிய மொத்த தொகுப்பு இவை இரண்டோடும் நிர்வாகம் முடியவில்லை இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்று கருதியபடியால் எஞ்சியவற்றை தொகுத்தது பொறிவியல் என்கின்ற இயல் இந்த மூன்று இயலும் கற்கிற பொழுது நாங்கள் பொறுப்பால் படித்து முடித்து விடுவோம் அதாவது சமூக வாழ்க்கை படிப்போம் தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் நான் முந்தியும் சொல்லி இருக்கிறேன் அறத்துப்பால் கற்காமல் பொருட்பால் கற்கக்கூடாது கற்றால் ஒருவன் திருக்குறள் கற்று முழு வஞ்சகனாக மாறுவான் அறத்துப்பால் புரிந்தால்தான் பொருட்பாலுக்குள்ளே கால் வைக்கலாம் பொருட்பாலுக்குள்ளே கால் வைக்கிற ஒருவர் அறத்துப்பாலை விளங்கிக் கொண்டு பொருட்பாலுக்குள்ளே கால் வைக்கிற ஒருவன் பிழையானவனாக இருக்க மாட்டான் ஆனால் அவனுடைய செயல்களிலே சில பிழைகள் வரும் அது 
அறத்தை காப்பதற்கான பிழைகளாகத்தான் இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக இப்பொழுது பொருள் பொருள் வருகிறதாகிய நிர்வாகத்தை காட்டுகிறார் அதிலே நாங்கள் முதலிகள் கற்று கொண்டிருக்கிறோம் அரசியல் என்கின்ற அந்த இயல் ஒரு நிர்வாக தலைவனுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்லுகிற பகுதிகளை படித்துக் கொண்டு வந்து ஒரு நிர்வாக தலைவன் நிர்வாகம் என்பது போர் அந்த நிர்வாக தலைவன் என்ன பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த போரை அவன் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் முதல் அந்த போரை விளங்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் தெரிந்து தெளிதல் பொருளை பொருளை முதல் விளங்க எப்படி இந்த நிர்வாகம் எங்கே பிரச்சனை வருகிறது என்பதை விளங்கி கொண்டு அந்த போரை போரை நடத்துவதற்கு அவன் தயாராக வேண்டும் அப்படி போரை நடத்த தயாராகிற பொழுது அவன் தனக்குத்தான் செய்து கொள்ள வேண்டிய தயார் நிலைகள் அதுதான் வரியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல் என்று மூன்று பகுதிகளாலே சொல்லப்படுகிறது முதல் தன்னை தயார்படுத்துகின்ற முறைமைகள் கல்வி முதலியவற்றை பற்றி சொல்லுகிறார் பிறகு இந்த நான்கு நிலை சொல்லுகிறார் நான்கு நிலையிலே தண்டம்தான் முடிவு என்று வருகிற பொழுது இந்த நான்கையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மிக அழகாக கோடிட்டு நெறி காட்டுகிறார் பிறகு இந்த போரை செய்வதற்கான வேலையாட்கள் நிர்வாகத்திலே துணை இல்லாமல் வேலை நிர்வாகம் செய்ய முடியாது உண்மை துணை கிடைத்தால் கிடைத்தால் அதுதான் நிர்வாகத்தினுடைய பெரிய வெற்றி ஆகவே அவர்களை தேர்வதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதாக சொல்லி தொழிலாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை சொல்லி உயர்ந்த தொழிலாளர்களை தேர்ந்தெடுத்தால் போதாது அவர்களை கொண்டு வேலை செய்விக்கிற அந்த அந்த வித்தை தெரிய வேண்டும் அவர்களுக்கு நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் நமக்கு உண்மையாக இருப்பார்கள் அவர்களை செயல்பட விட வேண்டும் வேலைக்காக வேணும் என்றுபட்டு எல்லாம் நான் செய்கிறேன் என்று செய்யக்கூடாது என்பவற்றை எல்லாம் தொகுத்து அந்த அடிப்படை நிர்வாக அமைப்பை சொன்னவர் சில விடயங்களை பிறகு அழுத்தி சொல்லுகிறார் அதிலே ஒன்று அஹ் சோம்பலின்மை அதிலே ஒன்று என்ன அதிகாரம் நிர்வாகத்துக்குள்ளே வந்துவிடும் அதற்கு பிறகு ஒற்றர்களை நியமித்து காணுவது ஒற்று என்கின்ற அதிகாரம் அந்த ஒற்றர்களை நியமித்து உலகத்தையும் அறிந்து கொள்ளுகிற தன்மை தன் அறிவாளை மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுடைய துணை கொண்டும் உலகத்தை அறிகிற தன்மை சோர்வில்லாமல் இருத்தல் அதற்கு பிறகு ஊக்கமுடைமை ஊக்கமுடைமைக்கு பிறகு மடியின்மை மடியின்மை என்பது அந்த ஊக்கத்துக்கு எதிரானதாகிய நமக்குள்ளே ஏற்படக்கூடியதாகிய அந்த அந்த சோம்பல் அந்த சோம்பலை இழந்து நிற்க வேண்டும் என்று சொன்ன விஷயம் அதுக்கு பிறகு இப்பொழுது நாம் படிக்கிற அதிகாரமாகிய ஆள்வினை உடைமை ஊக்கமுடைமையும் ஆள்வினை உடைமையும் திட்டத்தட்ட ஒரே விஷயங்கள் தான் ஒன்று மனம் சார்ந்தது ஒன்று செயல் சார்ந்தது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் மனம் சார்ந்த செயற்பாட்டை ஊக்கமுடைமையிலே சொல்லுகிறார் உடல் சார்ந்த செயல்பாட்டை ஆள்வினை உடைமையிலே சொல்கிறார் ஆள்வினை உடைமையிலே நேற்று ஒரு குரல் படித்தோம் இன்றைக்கு இந்த முன்னுரை கொஞ்சம் நானே நின்று கொண்டேன் ஆனால் இது ஒரு முயற்சிக்கு உங்களுக்கு துணை செய்யும் என்று நம்புகிறேன் முழுமையாக ஒரு வரைபடம் போலவும் இடக்கடை இடையிடை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்த்து கொள்ளுகிற பொழுதுதான் ஏதோ குரல்களை தாண்டி போவதல்ல குரலை கற்பது உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய கல்வி முறை நம் பாரம்பரிய கல்வி முறை எப்படி சொல்வார்கள் என்றால் முருகனுடைய வேலுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்வார்கள் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் அகலமாக இருக்க வேண்டும் கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் அறிவுக்கும் அடையாளம் ஆகவே நாம் அகலமாக கற்றுக்கொண்டு போவது என்பது ஒன்று எத்தனை குரலை தாண்டி விட்டோம் இத்தனை அதிகாரத்தை தாண்டி விட்டோம் என்பது ஒன்று அதிலே பெரிய வெற்றி ஒன்றும் இல்லை அதை ஆழமாகவும் கற்க வேண்டும் அதற்குத்தான் இந்த முன்னுரைகள் உதவும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் திருட்ட திட்ட அது கூறாகும் கூறானால் என்ன செய்யும் என்றால் தீமையை அழிக்கும் வேல் அதைத்தான் செய்தது இந்த அற அறிவு அகலமாகி ஆழமானால் பிறகு கூர்மையுற்று அற தீமையை அழிக்கும் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கையோடு படியுங்கள் அவர்கள் இன்றைய வகுப்பு வீணாக போய்விட்டதே ஐயா ரொம்ப எழுத்து விட்டாரே என்று நினைக்காதீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு பயனுள்ள வகுப்பாக இருக்கும் என்று நம்பி கொண்டு இனி நேற்று விட்ட இடத்திலே இருந்து நூலுக்குள்ளே நுழைவு அதிகார எண் அறுபத்தி இரண்டு அதிகார தலைப்பு ஆழ்வினை உடைமை குரல் எண் அறுநூற்று பதினொன்று அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் இந்த 
ஒரு குரலே நேற்று நீங்கள் படித்ததிலே உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அருமையுடமே எவ்வளவு அழகாக சொல்லி விடுகிறார் இது கஷ்டமான வேலை என்று சோர்வடையாதே அருமை உடைத்தன்று அசாவாமை வேண்டும் அது அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அது அது அருமை என்பது சிறுமை என்னாலே எனக்கு படை இல்லை எனக்கு அது இல்லை எனக்கு கார் இல்லை வீடு இல்லை நான் என்ன வந்து செயல்படுவது அவன் செய்வதற்கு அவனுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது என்று சும்மா வீணாக உன்னுடைய உன்னுடைய சோர்வுக்கு காரணம் சொல்லாதே அன்றாடம் விடாமல் முயற்சி செய்தால் உனக்கு வேண்டிய பெருமை தானாக வந்து பொருந்தும் இல்லை இல்லை என்று எவை எல்லாவற்றையும் சொன்னாயோ அவை எல்லாம் உனக்கு தானாக வந்து பொருந்தும் ஆகவே அருமையுடைய தன்று அசாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் என்னென்ன இல்லை என்று நினைத்தாயோ அந்த பெருமையை எல்லாம் முயற்சி உண்டாக்கி தரும் ஆகவே இல்லை என்று சோர்ந்திராமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய் என்பதுதான் இந்த குரலினுடைய அடிப்படை கருத்து நேற்று விரிவாக படிப்போம் அடுத்த குரலுக்குள்ளே போவோம் குரல் எண் அறுநூற்று பன்னிரண்டு வினைக்கண் வினை கடல் ஓம்பல் வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு படிங்க வினைக்கண் வினைகடல் ஓம்பல் வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு உரை வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் உலகு தீர்ந்தன்று வினையாகிய குறையை செய்யாது விட்டாரை உலகம் விட்டது வினைக்கண் வினைகடல் ஓம்பல் ஆதலால் செய்யப்படும் வினைக்கண் தவிர்ந்திருத்தலை ஒழிக இப்படி பொருள் சொல்லுகிறேன் அதாவது வின வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் உலகு தீர்ந்தன்று வினையாகிய குறையை செய்யாது விட்டாரை உலகம் விட்டது மேலோட்டமாக சொன்னால் நீ ஆழ்வினை உடைமையோடு காரியத்தை செய்யாமல் நீ இருந்தால் உன்னை அதாவது அந்த காரியத்தை நீ விட்டால் உன்னை உலகம் விட்டுவிடும் முதல் குரலிலே முயற்சி செய்கின்றார் முயற்சி செய்தால் நீ சோர்ந்துராம முயற்சி செய்தால் எது எது இல்லை என்று நினைத்தாயோ அதெல்லாம் உனக்கு வந்து பொருந்தும் என்று முதல் குரலிலே சொன்னார் அடுத்த குரலிலே சொல்லுகிறார் அப்படி செய்யாமல் நீ வினை செய்ய மாட்டேன் என்று வினையை விடுகிறாயா நல்லது விட்டுவிடு என்ன நட்டம் என்றால் உலகம் உன்னை விட்டுவிடும் என்கிறார் இவ்வளவு அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தியை திருவள்ளுவர் இவ்வளவு இலகுவாக சொல்லுகிறார் உலகம் விட்டு விடும் என்றால் உலகம் என்பதுக்குள்ளே நம் மனைவி மக்கள் உறவு எல்லாம் வரும் ஆகவே நீ அந்த முயற்சி செய்யாவிட்டால் எல்லாரும் உன்னை விட்டு விடுவார்கள் அப்படி நினைத்துக்கொள்ளு என்கிறார் அதனை அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் அதுக்கு வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் உலகு தீர்ந்தன்று கடைசி வரைக்கு உரை சொல்லுகிறார் இரண்டாவது வரைக்கு அதிலே அவர் எழுதுகிறது வினையாகிய குறையை செய்யாது வினை குறையா கேள்வி எழும் குறை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் போதாமை இயலாமை இங்கே என்ன சொல்லுகிறார் வினை குறை என்கிறார் வினையை குறை என்று சொல்லலாமா இது என்ன இந்த குறை என்ற சொல் நமக்கு பொருளுக்கு ஒரு மயக்கம் தருகிறதே என்று நாம் நினைப்போம் பரிமாளர்களுக்கு எங்களுக்கு எங்கே இடர் வரும் என்று பரிமாளர்களுக்கு தெரியும் அடுத்த ஒரே குறிப்பிலே அதைத்தான் முதல் விளங்கப்படுத்துவார் ஆகவே இப்போதைக்கு இதை அப்படியே வைத்துக் கொண்டு விளங்குவோம் செய்யாது அதாவது உலகம் வினை வினையாகிய குறையை செய்யாது விட்டாரை உலகம் விட்டது உலகம் விட்டது என்றால் உலகம் விட்டுவிடும் என்று அர்த்தம் ஆகவே வினைக்கண் வினையடல் ஓம்பல் அதனால் செய்யப்படும் வினைக்கண் தவிர்த்திருத்தலை ஓலிக வினைகடை அதனாலே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் செய்யப்படும் வினைகளிலே சோர்வடையாமல் நீ செய்ய வேண்டும் செய்யாமல் விட்டால் அது அதனாலே உலகம் உன்னை விட்டுவிடும் ஆகவே அதை செய்யாது விடாதே என்பதாக இந்த குரலினுடைய மேலோட்டமான குரல் அமைகிறது திருப்பி ஒரு தரம் உரையை பிடித்து விட்டு உரை குறிப்புக்குள்ளே போகும் உரை வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் உலகு தீர்ந்தன்று வினையாகிய குறையை செய்யாது விட்டாரை உலகம் விட்டது வினைக்கண் வினைகடல் ஓம்பல் ஆதலால் செய்யப்படும் வினைக்கண் தவிர்ந்திருத்தலை ஒழிக வினைக்கண் என்பது செய்யப்படும் வினைக்கண் வினைகடல் என்பது தவிர்த்திருத்தல் 
அதாவது செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யாது தவிர்த்திருத்தலை விட்டு விடுவாயாக என்கிறார் குறை குறிப்பு குறை இன்றியமையா பொருள் எந்த சொல் விளங்க இல்லையோ அந்த சொல்லை டக்குன்று அவர் விளங்கப்படுத்தார் ஒரு நல்ல ஆசிரியனுக்கு மாணவனுக்கு எது விளங்கவில்லை என்பது முதல் ஆசிரியனுக்கு விளங்க வேண்டும் பரிமாளர்கள் நல்ல ஆசிரியர் என்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரு சான்று அங்கே வினை குறை என்று வந்தது அந்த குறை என்பதற்கு தமிழிலே நாங்கள் ஒன்றை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் நமக்கு தெரிந்த தமிழர்களை வைத்துக் கொண்டு எல்லா பாடல்களுக்கும் நாம் பொருள் காண விளையக்கூடாது அப்படி செய்தால் பல விளை வந்துவிடும் அதனாலே தமிழ் அறிவு வைத்துக் கொண்டு தமிழ் இன்னும் விரிந்த ஒரு கடல் போல கிடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் தேட வேண்டும் ஏதாவது ஒரு இடர் வந்தால் உடனே பிழை விட்டு விட்டார் திருவள்ளுவர் பிழை விட்டார் பெருமழ் பிழை விட்டார் என்று சொல்லக்கூடாது நான் சொன்ன நான் முன்பும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த பாடல் வருவதில்லை அதாவது சுடுகாட்டுக்கு போகிற ஒருவன் அதான் அந்த பாடல் அதாவது உடனே வருதில்லை முதுமையினுடைய கஷ்டம் இதுதான் அதாவது அங்கே அங்கே இருந்து கொண்டு போய் சுட்டு விட்டு திரும்பி வராமல் இருப்பான்றது போல ஒரு அர்த்தத்தோடு ஒரு பாடல் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் குரல் குரலாங்க குரலா இல்லை 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 ஐயா சிறுவிரகால் தீமூட்டி ஆஹ் செல்லா நிற்பன் அவ்வளவுதான் சிறுவிரகால் தீமூட்டி செல்லா நிற்பர் என்ற உடனே எங்களுக்கு தெரிந்த அமிழ் தமிழ் அறிவுக்கு நாங்கள் பொருள் சொல்வதாக இருந்தால் சின்ன விரகாலே தீமூட்டி விட்டு சுடலையிலேயே உட்கார்ந்து விடுவார்கள் என்று நாங்கள் உரை எழுத வேண்டும் அப்படி எழுதினால் அது உழவு பிழை சுடலையிலே இருப்பானா அப்ப அப்ப என்ன தெரிய வேண்டும் செல்லா என்பது செய்யா என்கின்ற வாய்பாடு என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று தமிழிலே தெரிந்தால்தான் அந்த பாட்டுக்கு பொருள் சொல்லலாம் நம் அறிவை கொண்டு உடனே அவ்வளவு இந்த வாளாலே கடல் நரி ஒன்று வாளாலே கடல் அளந்ததான் அதை நான் பிரதனம் சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த கடல்ல எவ்வளவு வாழ முடியும்னு அது வாழ விட்டு கடலை புள்ளி விட்டு பார்த்து நிமித்து பார்த்து இவ்வளவுதான் கடல் என்றுச்சான் அது போல தமிழ் கடல் போல விரிந்த ஒரு மொழி ஆகவே அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் முதலாக எங்களுக்கு இந்த சொல்லுக்கான வேறொரு அர்த்தம் வருது குறை என்பதற்கு கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டிய வேலை தவிர்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டிய வேலை வேலை என்பது பொருளாகிறது பரிமாண அந்த சொல்லை நமக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார் சொல்லுங்கள் குறை இன்றியமையா பொருள் இன்றியமையாத செயல் அதைத்தான் இன்றியமையா பொருள் என்கிறார் குறை இன்றியமையா பொருள் அது பயக்குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் பாடல் என்பதை நானும் அறிக பரிமாளரிடமும் நம் மூத்த உரையாசை எல்லாரிடமும் அதாவது புதிதாக வருகிற ஒன்றை சொன்னால் அதற்கான ஒரு மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் என்பது மரபு அதன்படி இந்த குறை என்பது இன்றியமையா பொருள் என்பதற்கு வேற எங்கேயாவது ஒரு ஆதாரம் இருக்கிறதா என்றால் உடனே அதுக்கு மேலே போகிறார் அவர் மேலே போய் சங்க பாடல்களிலே புறநாட்டிலே வருகிற ஒரு பாடலை எடுத்து இந்த பாடல் தொடக்கம் எனக்கு ஞாபகமாகவும் இல்லை எனக்கு சங்க பாடல்களிலே பெரிய பயிற்சியும் இல்லை அது என்னவென்றால் மயக்குறு மழலையர் இல்லார்க்கு என்று வரும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு அடைமொழி சேர்க்கிறார் நான் அந்த அந்த அடைமொழியை ரொம்ப ரசிப்பேன் பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது மழலையர் அது உங்களுக்கு தெரியும் மழலையர் என்றால் வளர்ந்த பிள்ளைகள் இல்லை குழந்தைகள் கை குழந்தைகளாக தூக்கி வைத்திருக்கிறோம் அந்த குழந்தைகள் அதுதான் மழலை என்று பெயர் அதுக்கு என்ன அடை கொடுத்தார் என்றால் மயக்குறு மழலையர் என்றார் உங்களுக்கு என்னை விட கூடிய அனுபவம் இருக்கும் என்னை விட இளையோருக்கு இனிய அந்த அனுபவம் ஏற்படும் அதனாலே நன்றாக தெரிந்து கொள்கிற குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ச்சியின் போது ஒவ்வொரு விதமாக நம்மை ஈர்ப்பார்கள் மயக்குவார்கள் ஒரு நாளைக்கு அந்த பிள்ளை அப்படி திரும்பி படுக்கும் நெஞ்சு நிறைஞ்சு போம் படுக்க அப்படியே இருந்த பிள்ளை திரும்பி போ பிறகு ஒரு மாதிரி முழங்காலை குத்தி இப்படி நிமிட பார்க்கும் இந்த உலகத்தினுடைய பெரிய அமெரிக்கா பிரிட்டன் இங்க போய் பாக்குற காட்சி எல்லாத்தையும் விட அந்த காட்சி அழகானது முதல் முதலாக குழந்தை அப்படி முட்டி காலை வைத்து உந்தி எழும்புவது அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தை ஒரு தரம் கை காட்டி அப்படி கொஞ்சம் மெல்ல மெல்ல சிரிச்சது கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு சிரிக்கும் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவிடும் பிறகு பேலன்ஸ் பண்ணி எழும்பும் எழும்புறதும் விடுகிறதும் எழும்புறதும் விடுகிறது 
ஒவ்வொன்றும் மனிதையும் மனதை மயக்குகிற விஷயம் நீங்க வந்து பென்ஸ் கார் மயக்குகிறது அந்த கார் மயக்குறது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த பிள்ளையினுடைய சின்ன சின்ன விளையாட்டுகள் பெற்றோரை மயக்குவது போட ஒன்று அதனாலே பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அடை கொடுத்தார் சங்க புலவர் மயக்குறு மழலை அது என்றார் பெற்றோரை மயக்குகிற பிள்ளைகள் மயக்குறு மழலைகள் இல்லா இருக்கு அப்படி பிள்ளைகள் இல்லாமல் போனால் அடுத்த அடுத்த வரிதான் இந்த வரி என்ன சொல்லுகிறார் பயக்குறை இல்லை தாம்பாளும் நாளே அப்பயக்கின்ற குறை குறை என்பது செய்ய வேண்டிய வேலை அது இல்லை என்றால் பிறகு செய்ய வேண்டிய வேலை என்று ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும் அவர்கள் வாழ்கிற நாளிலே குழந்தைகள் மயக்குறு மயல மழலைகள் கிடைக்காவிட்டால் பயக்குறை என்பது பயக்கின்ற அத்திய குறை என்பதற்கு செய்யப்படும் பொருள் குறை என்பதற்கு என்ன எழுதினார் இன்றியமையா பொருள் செய்யப்படும் இன்றியமையா பொருள் என்று ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும் என்று சொல்லி அந்த உமையை காட்டி அங்கே குறை என்பது இன்றியமையா பொருளில் தான் வந்தது என்பதால் குறை என்பதற்கு இந்த அர்த்தம் உண்டு என்பதை நிறுவிவிட்டு மேலே போகிறார் குறை இன்றியமையா பொருள் அது பயக்குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் பாடல் என்பதனாலும் அறிக இதற்கு வினை செய்ய வேண்டும் குறையை நீங்கினாரில் நீங்கிற்று என்று உரைப்பாரும் உலர் குறை என்பதற்கு குறை என்ற அர்த்தமே வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் சாதாரணமாக நடைமுறையிலே அவன் பெரிய குறையோடு இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த அர்த்தத்தை வைத்துக் கொண்டு சில பேர் உரை செய்கிறார்கள் அதாவது வினை வினை குறை செய்ய வேண்டும் வினை குறை என இதற்கு வினை செய்ய வேண்டும் குறையை அந்த வினை செய்ய வேண்டும் என்பதாகிய அந்த குறையை நீக்கினாரின் நீங்கிற்று அந்த குறையை குறையே அதை அதை திருப்பி வருத்தம் படியுங்கள் இதற்கு வினை செய்ய வேண்டும் குறையை நீங்கினாரின் நீங்கிற்று வினை செய்ய வேண்டும் குறையை நீங்கினாரின் நீங்கிற்று அதை அந்த அதை குறையாக கொண்டு அதிலே வந்து நீங்கினவர்கள் அதை செய்யாமல் விட்டவர்களிடம் இருந்து உலகம் நீங்கிற்று என்று இன்னொரு பகுதியினர் உரை செய்கிறார்கள் என்று அதை மறுக்காமல் செல்கிறார் பரிமல்ல இதற்கு வினை செய்ய வேண்டும் குறையை நீங்கினாரின் நீங்கிற்று என்று உரைப்பாரும் உலர் குரல் எண் அறுநூற்றி பன்னிரண்டு மறுவாசிப்பு வினைக்கண் வினைகடல் ஓம்பல் வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு உரை வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் உலகு தீர்ந்தன்று வினையாகிய குறையை செய்யாது விட்டாரை உலகம் விட்டது வினைக்கண் வினைகடல் ஓம்பல் ஆதலால் செய்யப்படும் வினைக்கண் தவிர்ந்திருத்தலை ஒழிக உரை குறிப்பு குறை இன்றியமையா பொருள் அது பயக்குறை எல்லை தாம் வாழும் நாளே புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் பாடல் என்பதனாலும் அறிக இதற்கு வினை செய்ய வேண்டும் குறையை நீங்கினாரின் நீங்கிற்று என்று உரைப்பாரும் உலர் இந்த அளவிலே வகுப்பை நிறுத்துவோம் ஒரு முழுமையான விருந்து பார்வை பார்த்தோம் திருக்குறள் அறத்து பால் பொருட்பாலே ஒரு குரல் தான் கற்றோம் என்ற கவலை இருக்கிறவர்கள் அந்த கவலையை தவிர்ப்பார்களாக எப்போதாவது சாத்வீகம் வேலை செய்கிற பொழுது நூலை ஆழமாக பார்க்கிற ஒரு தன்மை வரும் அதை ஆசிரியன் மாணவர்களுக்கு அப்படியே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பகிர்தலை தான் இன்றைக்கு நான் செய்திருக்கிறேன் நான் நான் கொளுத்தி போட்ட விஷயங்கள் இனி உங்களிடம் இன்னும் பலவாக விரியும் உங்களுடைய உரைகளிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதை நான் தொட்டு காட்டிய விடயங்களை வைத்து நீங்கள் அதை நான் அதை நீங்கள் இன்னும் அதை விரிவித்துக் கொள்வீர்கள் அப்படி விரிக்க விரிக்க உலகம் பயனுறும் அதனாலே உங்கள் வகுப்பு சுருங்கிற்று என்ற கவலை கொள்ளாமல் ஒரு குரலை முழுமையாக விளங்கிவிட்டோம் என்ற திருப்தியோடு இன்றைய வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் இந்த அளவிலே இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்வோம் குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி உயர் வள்ளுவத்தின் மற்ற குரல் விளக்கங்களை கேட்க டபிள்யூ 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 டாட் கர்க டாட் இன் வலைதளம் மற்றும் யூடியூபில் உயர் வள்ளுவம் என்ற முகவரியின் ஊடாகவும் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்